வணக்கம் வெல்கம் டு வில்வா ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது லன்ச் மெனு சண்டே ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறது எக் பிரியாணி இதுக்கு நான் வந்து முட்டை ஒரு பத்து முட்டை வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஸ்பைசஸ் லவங்கம் சீரகம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சு ஏலை அண்ணாச்சிப்பு இது அத்தனையும் சேர்த்து வதக்கிட்டு இது கூடிய கீரி வச்ச பச்சை மிளகாவையும் வெங்காயத்தையும் போட்டு வதக்கிடலாம் வதங்கின உடனே அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுதும் வெட்டி வச்ச ரெண்டு மூணு தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் பெருசா இருந்தா ரெண்டு போதும் சின்னதா இருந்தா மூணு தக்காளியா சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினோடு இது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா இது அத்தனையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிருக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலாலேருந்து சூப்பராக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வேக வச்ச முட்டையும் ஒரு கட்டு புதினா ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க அதுக்கப்புறமா அரிசி போட்டு தண்ணி விட்ட பிறகு செக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் முட்டையை வேக வச்சோன்னே அதை கீறி இந்த மசாலாவில் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மசாலாலாம் முட்டையில் போய் இறங்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலாவும் முட்டையும் நல்லா சேர்ந்து கலந்து சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ இது கூட அரை கப் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு அதோட ஊற வச்ச அரிசியும் பாஸ்மதி அரிசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு கப் அதை இதோட சேர்த்துக்கலாம் அரிசி சேர்த்ததும் கிளறி விட்டுறாதீங்க அரிசி உடைஞ்சிரும் ஒரு கப் அரிசி ரைஸ்க்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஆனால் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு கப் ரைஸ்க்கு மூணு கப் தண்ணி தான் சேர்த்துருக்கேன் எனக்கு மசாலாவில் ஏற்கனவே தண்ணி இருக்கிறனால நான் மூணு கப் தண்ணி தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை மூடி போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது பிரியாணி இந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அதிகமாக இல்லாமல் நல்லா வற்றி இருக்குது இப்போ இதை மறுபடியும் ஒரு மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேம் வச்சு மறுபடியும் அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுடலாம் சூப்பராக பிரியாணி ரெடியாக இருந்துச்சு இப்போ இதை அடுப்பாக அணைச்சி வச்சுட்டு இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து க்ளோஸ் பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே விட்டுட்டு இப்போ குருமா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பண்ண போகிறது வெஜிடேபிள் குருமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எடுத்து வச்சுருந்த ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்த்துட்டு அது கூடவே கீரி வச்ச ரெண்டு பச்சை மிளகா நீளமாக கட் பண்ண வெங்காயம் வெங்காயம் வதங்களுடைய ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி இதோட சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா உருளைக்கிழங்கு கேரு கொலிஃப்ளவர் இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம சேர்த்துக்க போகிற காய்கறி இதோட சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ஒன்று டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வெறுமிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இது அத்தனையும் சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு விட்டு தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ அது பக்குவமாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்த பிறகு நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்கணும் கொதித்த பிறகு பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் காய்கறியெல்லாம் அப்போ தான் நல்லா வேகும் அதுக்குன்னு அப்படியே விடாமல் அப்பப்போ திறந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த காய்கறியெல்லாம் வேகிறதுக்குள்ளேயே குருமாவுக்கு தேவையான பேஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம் மூணு கரண்டி திருவண தேங்காய் நாலு அல்லது மூணு முந்திரி பருப்பு அரை டீஸ்பூன் கசகசா இது அத்தனையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து அதுக்கப்புறமா இதோட சேர்த்துக்கலாம் பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேணாம் அதில் தேங்காய் சேர்த்துருக்கனால ஒரு கொதி வந்தால் மட்டும் போதும் நல்லா கொதித்த உடனே இது கூட கொத்தமல்லி சேர்த்து இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு கத்திரிக்காய் தொக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் 
பத்து வர மிளகா ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லி ஒரு பல்லு பூண்டு சிறிது அளவு துண்டு இஞ்சி அதுக்கப்புறமா வெல்லம் ப்ரவுன் சுகர்னு சொல்ல முடியாது இது நாட்டு சக்கரை நான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்து இதை ஒரு பேஸ்டாக இப்போ இதை அரைச்சிக்கலாம் இந்த கடாயில் மொதல் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் கத்திரிக்காவை நீள நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் வெட்டு ஃபைனாக சாப் பண்ண அனியனும் சேர்த்துக்கோங்க அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு இதோட சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு லேசாக உப்பு அதாவது தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் மசாலா வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் கரைச்சி வச்ச புளி கரைச்சியில் சேர்த்துக்கோங்க அதிகமாக சேர்க்காதீங்க ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பொறிச்சு வச்ச கத்திரிக்காவும் இதோட சேர்த்து கிளறி இறக்கி வச்சுருங்க இப்போ ஃபைனலாக பார்க்கப்படுது குயிக் அம்பர் பைனாப்பிள் அச்சார் இதுக்கு தேவையானது குயிக் அம்பரும் பைனாப்பிளும் குயிப்பாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டுக்கோங்க ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா ஸ்லைஸாக வெட்டி நீளமாக போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பிஞ்ச் சுகர் தேவையான அளவுக்கு உப்பு வினிகர் ஆஃப் டீஸ்பூன் சேர்ந்து எல்லாம் கலந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க சாப்பிடும் போது சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபுல் லன்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்